പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യ ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് എ പ്ലസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കണ്ടിരിക്കണം കാരണം ചില ബന്ധങ്ങൾ റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച വാല്യുകളിൽ അഥവാ സൈന് കോസ് ടാന് എന്നീ വാല്യുകളിൽ ചില നമ്മൾ അറിയാത്ത എന്നാൽ നമുക്ക് അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആ ബന്ധങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എ പ്ലസ് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താകില്ല പേടിയാവില്ല അപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ചില വാല്യൂകൾ അഥവാ മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ തരില്ല പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം ചില വാല്യുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോളം കാണാം സൈന് കോസ് ടാന് സൈന് കോസ് ടാന് അത് ആദ്യം സൈന് എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് തരാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ചില വാല്യുകളാണ് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അറുപത് എന്നീ വാല്യുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ബന്ധങ്ങളും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് കാരണം അവരും എ പ്ലസ് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ തന്നെ എ പ്ലസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് എന്താക്കുക ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഇതിന് അറിയേണ്ട കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ത്രികോണം ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ മട്ട ത്രികോണം മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ആയിട്ടുള്ള മട്ട ത്രികോണം നമുക്ക് അതിനറിയാം അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അഥവാ അംശബന്ധം ഒന്ന് ഇഷ്ടു റൂട്ട് മൂന്ന് ഇഷ്ടു രണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏഷ്യ തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഏഷ്യ ഒന്ന് ഏഷ്യ റൂട്ട് രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സൈനക്സ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ പോയി കാണുക എതിർ വശം ബൈ കർണം എതിർ വശം ബൈ കർണം അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർന്യൂസ് ഇനി നമുക്ക് കോസെക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അറിയാത്ത ആളുകൾ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് അടിക്കുക സമീപ വശം ബൈ വശം ബൈ കർണം അഥവാ നിങ്ങൾക്കറിയാം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർന്യൂസ് അവസാനമായിട്ട് ടാനക്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എതിർ വശം ബൈ സമീപവശം സമീപ വശം ഇതാണ് അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ ഇത് ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളിൽ പരീക്ഷിക്കുക ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെ സൈൻ മുപ്പതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നോക്കുക സൈൻ മുപ്പത് നമ്മൾ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക എതിർ വശം ബൈ കാരണം അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് ആണെന്ന് അറിയാം സൈൻ മുപ്പത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എതിർ വശം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തന്നെ വൺ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഇപ്പോൾ സൈൻ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള ആളുകൾക്ക് ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തത് കോസ് മുപ്പത് എത്ര നോക്കാം സൈൻ മുപ്പത് കണ്ടു ഇനി കോസ് മുപ്പത് കോസ് മുപ്പത് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ സോറി അഡ്ജസ്റ്റൻ ബൈ ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് അഥവാ സമീപവശം ബൈ കർണം റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പോയിൻ്റ് വെച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻ്റ് വെച്ചാണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ അറിയാം വില അറിയാം ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അറിയാം അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണോ അത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക ഇനി ടാൻ മുപ്പത് ടാൻ മുപ്പത് എന്താ പറയുക എതിർ വശം ബൈ സമീപവശം ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ടാൻ മുപ്പത് എന്നാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ഇതേപോലെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ കാണാൻ ചെയ്താൽ മതി സൈൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് എതിർ വശം ബൈ കാരണം വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇനി കോസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ സമീപവശം ബൈ കാരണം അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റൻ ബൈ ഈ ഒരു അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ളത് ടാൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച്
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തരാതിരിക്കുക കൃത്യമായിട്ടൊന്നുകൂടി നോക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് ഒന്ന് ടാൻ എക്സും ടാൻ എക്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ട് സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മൂന്ന് സൈൻ എക്സും സൈൻ എക്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എ പ്ലസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത് കാണുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരികളെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരന്മാരെ ിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ എങ്ങനെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അഥവാ മട്ട ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ കോൺ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് മൊത്തം നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടിയും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തി നാല് കുറച്ച് എത്ര ആണ് കിട്ടി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണിത് രണ്ടാമത് നമ്മളോട് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടാൻ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോഡലാണ് അതറിയണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ടാൻ എന്നതിൻ്റെ ആശയം അഥവാ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചു ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർ വശം അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സമീപ വശം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അളവുകളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അളവുകളൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ടത് ആ സൈഡായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ടാൻ നാൽപ്പത്തി നാല് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ടാൻ നാൽപ്പത്തി നാല് എതിർ വശം അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ എ സി ബൈ ഹൈപ്പ്നോ സോറി സമീപവശം സമീപവശം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താ സമീപവശം എന്നാൽ എ ബി ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതേപോലെ ടാൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടാൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക എതിർ വശം അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ബി ബൈ സമീപവശം എന്നാൽ എ സി ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ടാൻ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ടാൻ നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ബൈ എ ബി ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നാൽ എ ബി ബൈ എ സി ഈക്വൽ ടു എ സി എ സിയും കട്ട് ചെയ്യാം വേണേൽ എ ബി എ ബിയും കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ബൈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എ സി എ സിയും കട്ട് ചെയ്തു എ ബി എ ബി വേണേൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് എ ബി ബൈ എ ബി എന്നാൽ വൺ അപ്പോൾ ടാൻ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഇവിടെ നോക്കുക ടാൻ മുൽ മുപ്പത് എത്ര നോക്കുക ടാൻ തേർട്ടി മുപ്പത് എത്ര ആണ് വൺ ബൈ ടു ത്രീ ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക ടാൻ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ടാൻ അറുപത് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ടാൻ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ടാൻ അറുപത് എത്ര നോക്കുക ടാൻ അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ ടാൻ അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ ഇനി നിങ്ങളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ടാൻ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ടാൻ അറുപത് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടാൻ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ടാൻ അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ത്രീയും കട്ടി അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി നാലും നാൽപ്പത്തി ആറും കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും മുപ്പതും അറുപതും കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ കൂട്ടിയാൽ അഥവാ സമ്മേതാൽ നയൻറ്റി കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണനം അഥവാ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടാനും ട
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക സൈൻ മുപ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര നോക്കുക സൈൻ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് സൈൻ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ തന്നെ കോസ് നോക്കുക കോസ് വൺ ബൈ ടു എവിടെ വരുന്ന നോക്കി കോസ് വൺ ബൈ ടു എവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം സൈൻ മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു കോസ് അറുപതാണ് സൈൻ മുപ്പതും കോസ് അറുപതും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കി നോക്കൂ സൈൻ അറുപത് നോക്കുക സൈൻ അറുപത് എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സൈൻ അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ കോസ് മുപ്പത് എത്ര നോക്കൂ കോസ് മുപ്പത് എന്നാലും എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ മുപ്പതും കോസ് അറുപത് ഈക്വൽ ആണ് സൈൻ അറുപതും കോസ് മുപ്പത് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഈക്വൽ ഉണ്ടോ നോക്കുക സൈൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സൈൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എത്ര വൺ ബൈ റൂട്ട് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു കോസ് എത്ര കോസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എത്രയാണ് കോസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി എടുത്താണ് മാറിപ്പോയത് കോസ് എഴുതിയത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ടാൻ വൺ ബൈ വണ്ണും നമ്മൾ എഴുതിയത് മാറിപ്പോയതാണ് നേരത്തെ വീഡിയോകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് അടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സംശയമുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് റിവേസ് അടിച്ച് നോക്കുക സൈൻ അറുപതാണ് നമ്മൾ എഴുതി സൈൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചല്ലേ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ എതിർവശം ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് അഥവാ വൺ ബൈ അപ്പോൾ തന്നെ കോസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയത് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞത് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എഴുതിയത് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കോസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സൈൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയാലും പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഈസിക്കൾ ടു കോസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ടാൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് വൺ ബൈ വൺ അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എഴുതിയത് ഇത്തിരി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ തെറ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ലേൺ ചെയ്തു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാം സൈൻ മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു കോസ് അറുപതാണ് അപ്പോൾ മുപ്പതും അറുപതും കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറാണ് സൈൻ അറുപത് ഈക്വൽ ടു കോസ് മുപ്പതാണ് അറുപതും മുപ്പതും കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറാണ് സൈൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഈക്വൽ ടു കോസ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൂട്ടി എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ സൈൻ ഇരുപത് ഈക്വൽ ടു കോസ് എഴുപത് എന്ന് എഴുതാം സൈൻ പത്ത് ഈക്വൽ ടു കോസ് എൺപത് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻസർ എഴുതുക എത്രയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം തന്നാൽ സൈൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് അഥവാ കോൺ എത്ര വില എന്ത് എക്സിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം നയൻറ്റി എന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുറച്ച് ആൻസറായി അപ്പോൾ സൈൻ അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ചല്ല അൻപത്തി അഞ്ച് ചെയ്താൽ അൻപത്തി അഞ്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായി ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ടേബിൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഈസിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതേപോലെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സൈൻ നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത് ബൈ കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡിഗ്രി എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈൻ നാൽപ്പത് മുകളിലും താഴത്തും നമ്പർ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും അപ്പോൾ സൈൻ നാൽപ്പത് ബൈ കോസ് എത്രയാണ് വണ്ണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സൈൻ നാൽപ്പതും കോസ് അൻപതും ആണ് ഈക്വല് അപ്പോൾ സൈൻ നാൽപ്പത് ബൈ കോസ് അൻപത് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ എത്ര ഡിഗ്രി വരും അൻപത് ഡിഗ്രി വരും അതാണ് ആൻസർ ഇപ്പം രീതിയിൽ ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പുതിയ റിലേഷൻ ആണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വാല്യൂകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എക്സും എക്സും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം എക്സും എക്സും കൂട്ടിയാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ
സൈൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അതേപോലെ സൈൻ എൺപത് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എത്രയായിരിക്കും നൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സൈൻ ഇരുപത് ഈക്വൽ ടു സൈൻ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിലത്തെ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സും ഈ എക്സും കൂട്ടിയാൽ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണം അതാണ് സൈനും സൈനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ സൈനും സൈനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചു ഇവിടെ മാത്രമാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക സൈനും സൈനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഇത് വെച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ പരിശേ പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സൈൻ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സൈൻ നാൽപ്പത് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡൽ നമുക്ക് എക്സാം ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് അടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റിലേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ടാനക്സും ടാനക്സും നമ്മളെ റിലേഷൻ അപ്പോൾ എക്സും ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണനം അതോ ആ പ്രൊഡക്റ്റും വൺ ആയിരിക്കും സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സും ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടണം ഇനി സൈൻ എക്സും സൈൻ എക്സും തമ്മിലാണ് റിലേഷൻ എങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം നൂറ്റി എൺപത് വരും ബാക്കിയുള്ള കേസുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്